ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ሶ የሚታወቁት በስነልሳኑ ዘርፍ በግዝ ቋንቋ ተጠባቢነቱ ብቻም ሳይሆን ባለፉት 40 አመታት ውስጥም በኢትዮጵያ በይት ጉዳዮች ላይ ድምጾን አጉልቶ በማሰማትና አማራጭ አሉትን ምክር ሐሳቦችን በመሰንዘርም ጭምር ነው ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ መጠነ ሰፊ ፖለቲካዊ ውጥረትና ለመራጋት ሰፍኗል እንደሚያቁት በርሶ አተያይ ለዚህ ክስተት ዋነኛ መንስዮቹ ምን ናቸው ከሚለው ለምን አንነሳም አግዚአብሔር ስለኝ አቶ ካሳሁን ስለጋበስከኝም አስተባብየንም እንድገልጽ ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኝ እንግዲህ የችግራችን መንስኤ ነው እኔ እንደምታየኝ አንደኛ ሳንዘጋጅ አኛው መቶ አመት ውስጥ መግባታችን ነው ማለት ተማሪዎቹ ህዝቡም ከዘመኑ ጋር አሳንሄድ ያኛው ዘመን ላይ ድረስን እና በዚህ በኛው መቶ አመት ሺህ አመት ላይ ተማሪዎቹ ያዩት እና ሁኔታው ከታሪክ ጋር የታያዛል ነበርም ተማሪዎቹ በቀጥታ ያዩት ምንድነው የህዝብ ጭቆን አለ ያጭቆና መወገድ አለበት የሚለውን ፍልፍታቸው ያዩትን በተለየ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ተጨቅኗል የሚል ሐሳብ መጥቶላቸው ነበር ና ይሄ እንግዲህ አንድ ስተት ላይ ጣለን ይመስለኛል የሶሻል ሳይንስ የማህበራዊ ሳይንስ የሚማሩ ሊቃውንት የህዝብን ችግር ያንደን ሀገር ችግር ከሶስት ቦታን የሚከፋፍሉት ሶሻል ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል እና እነዚህ ሶስቱ የተለያዩ ናቸው አንዱ ካንዱ ጋራ የተያያዘ ቢሆንም የተለያዩ ናቸው የኛ ግን ሁሉንም አንድነት አደረጉት ለምሳሌ በባህል በኩል ያለው ችግር ከኢኮኖሚ ችግር ጋር አገናኙት በሀገሩ ላይ ያለው የኢኮኖሚ ችግር የሁላችንም ነበር ማለት የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሁሉ ችግር ነበር በአንዳንድ አካባቢ አገዛዙ ጭቆና አብዝቶ ነበር የሚለው ከሁነት ጋር በጣም የተቃረበ አይደለም ለምሳሌ በ አስኬ ዘድንግል በ1996 እስከ 1997 የገዛ ንጉስ ነው በአካባቢ ያሉትን ያስተዳደሩን ሁኔታ አልወደደውም ነበርና ገባሩ ገበሬው ተጨቁኗል ብሎ አጂ ተናገረ ለነጻ እንዲወጣ ምንድን ነበር የዛን ግዜው ችግር እሱ ያየው ጥሩ ጥሩ ከፍት ያላቸው ገበሬዎች ለመንግስት ይወሰድባቸው ነበር ሁለተኛ ደግሞ መሬታቸውን አርሰው መገበር ሲያቀታቸው ልጆቻቸውን ይሰጡ ነበር ለአሽከርነት ሞርጃውንም ቦታ ለቀው መሄድ አይችሉም ነበር እነዚህ ሁለቱ ጭቆናዎች መከረት አለባቸው ብሎ ባወጀ ጊዜ በአካባቢው ያሉትን ሁሉ ነው እንጂ ችግሩ የነበረው በሞላ ሀገር መሆኑን ነው የሚያሳየው እሱ እንግዲህ ወንደር ላይ ሆኖ ነው ይሄንን አጄ ተናገሩ በአካባቢ ያሉት እንደሆነ ችግራችን ከዳር እስከ ዳር የሁላችንም ነበር ማለት ነው እና ተማሪዎቹ ግን በጎቅናት ንበራቸው ለሀገራቸው እድገት የሀገራቸው እድገት መሬት ላራሹ ማለታቸው ሁሉ የሚገባ ነው እንግዲህ በዚያን ጊዜ ያዩት ግን እነሱ አንድ አማርኛ ተናጋሪው ብቻ የበደለ ሌላው የተበደለ አድርገው ነበር ያዩት ችግሩ የተነሳው በዚያን ጊዜ የነበረው በአስተዳደሩ ላይ ነው አስተዳደሩ ነው የጨቆ ነው እሱ ደግሞ መላ ኢትዮጵያ ነው የጨቆ ነው በኢኮኖሚ በኩል ሲታይ መላ ኢትዮጵያ ነው በቋንቋ በኩል ሆነ እንደሆነ መጀመሪያ የመጀመሪያው ለጨረስና በየቦታው የሚያስተዳድሩት መንግስት የሚሾማቸው ወይንም የሀገሪውን ሰው ነው ወይንም ደግሞ ከ መንግስት የመጡ ወታደሮች ናቸው የሚያስተዳድሩት ነፍጠኛ የሚባሉት እና ነፍጠኛ ደግሞ የመንግስቱ ወታደር የሆነ ነው ለምሳሌ አንድ ወዳጄ ሲያጫውተኝ አንድ ጉራጌ የመንግስት ወታደር የሆነ እንደሆነ እገለኮ አማራ ሆነ ይባላል እንግዲህ ለመንግስት አደረ ማለቱ ነው አማራ ሆነ ይላል በየቦታው የሚሄዱት ነፍጠኞቹ በየቦታው ያሉት ነፍጠኛ የሚባሉት ለመንግስት ያደሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው ከዳር እስከ ዳር የምናየው የኢትዮጵያን ታሪክ ስናየው በችግርም በደስታም ሁላችንም እኩል ተካፍለናል ይሄንን ተማሪዎቹ በፍጹም አውቁትም ነበር 
ብዙ ጊዜ ከአጼ ዘድንግል ቀጥሎ የማነሳው ምሳሌ ያጼ ሰርጸ ድንግል ነው አጼ ሰርጸ ድንግል ከቱርኮች ጋር ትልቅ ጦርነት አድርጎ ነበር እና ምጽዋን ወስዶ ነበር በኤርትራ በኩል ሲዘምት መጀመሪያ በቅድሚያ ያዘመታቸው ፊታውራሪዎቹ የኦሮሞ ተታደሮች ነበሩ ኦሮሞች ነበሩ እና በቤተ መንግስትም የነበሩት ሹማምንቱም አለቆቹም አማሮች ኦሮሞች ጉዴላዎች ምንሚሏቸው ሁሉ ነበሩ እና እነዚህ ሁሉ ለመንግስት ያደሩ ናቸው ኦሮሞቹ አካባቢ ደግሞ እርስ በርሳቸው ይጋጩ ነበር ከመንግስቱም በኩል ሆደው ሌላውን ወራሪ ይከታች የሚመጣውን ይጋጩ ነበር እና ይሄንን ሁሉ በሀገራችን ተማሪዎቹ አላዩት ሞለተኛ ደግሞ ይሄ ያደረግነው ቅስቀሳ የሚያስከትለው ምንድነው ብለው አላዩም ወታደሮቹን ሲመጡ ያንኑ መስመር ይዘው ሄዱ ምናልባት ትልቁ ድል አመለተን የነግርማሜን ዋይ አመጽ ሳይሆን አይቀርም እሱ ተማሩ ሰዎች ተበሩባቸው ምናልባትም ደግሞ ህዝባዊ መንግስት ሊያቋቁሙ ይችሉ ነበር በየ ገምታለሁ የነሱ ካለፈ በኋላ ከዚያ በኋላ የመጡት ሀገሪቱም በጣም ጎዳት የተማረውን ህዝብ ጨረሱት ፓላን ከፈጀው የማንስ ፈጀት ነው የመጣብን የነበረው መንስኤው የሀገሪቱን ታሪክ አለማወቅና የኢኮኖሚውን የሶሻሉን እና የፖለቲካውን ልዩነት አለማይታቸው ነው አንድ በቋንቋ በኩል የተቸገረና በኢኮኖሚ በኩል የተቸገረ በፖለቲካ በኩል የተቸገረ የተለያየ መስተህ ነበር የሚሰጠው በፖለቲካው ንጻነታችን ይሰጠን ጋዜጣ የመናገር ሐሳብን የመግለጽ ንጻነት ይሰጠን የፈለግነውን መንግስት እናቋቁም ፓርቲ እናቋቁም የሚለው ይሄ የፖለቲካው ጉዳይ ነው የሶሻሉ ደግሞ በቋንቋ በኩል እንዴት እናድርገው ብዙ ቋንቋዎች አሉ እና እንዲያንዳንዱ ቋንቋ ተናጋሪ ቋንቋውን እንዴት ያስከብራል ባህሉን እንዴት ያስከብራል የሚለውን የሚመለከት ነው የኢኮኖሚው ደግሞ ላንድ ህዝብ መንግስት የሚቋቋመው ህዝቡ የሚፈልገውን ስራ ሰርቶ በመያው ተሰማርቶ ኢኮኖሚውን የቤተሰቡን የሚያዳብርበት የዚያ መስመር የሚከፈትበት መንገድ የሚከፍት ነበር መንግስት ማለት ነው እነዚህን ሶስቱን ተማሪዎቹ ለይተው አላዩትም ባንድነት ወሰዱት አሁን የመጣውም ችግር ባሆነ ሰዓት የደረስንበት ችግር ዋናው ችግር የቋንቋ መስሏቸው በቋንቋ ከፋፈሉ ያ ደሞ ትልቅ 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 ችግር ነው ያመጣው በጀመረውኑ ሰማን የሚሆኑ ቋንቋዎች አሉ ተብሏል በሀገራችን ውስጥ እና በቋንቋን እንክፈለው ከተባለ 10 ቦታ ብቻ ሊከፈል አይችልም የኦሮሞ አካባቢ የትግሬዎች አካባቢ ያማሮች አካባቢ ብሎ ሲከፋፍሉት በዚያ ስር ያሉ ጥገኞች ሊሆኑ ነው ማለት ነው የራሳቸው ሳይሆን የኦሮሞ ጥገኞች ናቸው ያማራ ጥገኞች ናቸው ደሞ የትግሬ ጥገኞች ናቸው ይሄ መሆኑ ቀርቶ በዛው ባውራጃው ሆኖ ያንዳንዱ ሀገሩ የራሴ የሚልበት እኔ ያለው ጥቆ አማራ ሀገር ነው ያለው ማለት ሊመጣ ነው እኔ ያለው ኦሮሞ ሀገር ነው እኔ ሀገር ሳይሆን ኦሮሞ ሀገር ነው ያለው እኔ ሀገር ሳይሆን ትግራይ ሀገር ነው ያለው እኔ ሀገር ሳይሆን አማራ ሀገር ነው ያለው ማለት ሊመጣ ነው ለተናንሾቹ ይሄ የነሱን ማንነት መውሰድ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ችግራችን እኔ እንደማየው እና ህዝቡም አሁን ነው የሚሰማው ከዚያ ነጻ ንውጣ ነው የሚለው እና ይሄንን የሚያዳምጠው ኃይል ያስፈልጋል አሁን ላሉት ለተፈጠሩት ችግሮች ምን አይነት አማራጭ መፍትሄ ያሻቸዋል ይላሉ ምን መደረግ አለበት እንግዲህ እኛ የሰለጠን ህዝቦች ነን ረጅም ታሪክ ያለን ህዝብ ነን ስለዚህ ዲሞክራሲን ማናስገባበት ምክንያት ምንም አይታየኝም ስለዚህ አማራጩ በጀመረው ነው ህዝቡ ነጻ መሆን አለበት ገሌ መገናኛ ብዙሃን በሞላ ከመንግስት እጅ መውጣት አለባቸው ማስተዋቂያ ሚኒስቴር የሚባል ነገር የለም ሱም መጥፋት አለበት እርግጥ ነው አስተዳደሩ የራሱ የፐብሊክ ሪሌሽን ኦፊስ ይኖራል እና ተናጋሪ ክፍል ይኖራል መንግስት እንዲሰራውን የሚያስታውቅበት ግን 
ጋዜጠኞችን እንደናንተ ያሉትን በሬዲዮ የሚያካሄዱትን እየለመኑ ሁኔታቸውን የሚሰሩትን ስራ ማስተዋቂ ይችላሉ። ፕሬስ ኮንፈረንስ እየጠሩ ሊናገሩ ይችላሉ። እንጂ ራሳቸው ማስተዋቂያ ሚኒስቴሩ ወይም መገናኛ ብዙሃን አቋቁሞ በዚያ ማሳለፍ የጭቆና ስራ ነው። በጀመሪያ እሱ ንጻ መሆን አለበት። ከዚያ ሁለተኛው ፓርቲዎች መቋቋም አለባቸው ያው ተቋቁመዋል አሉ። እነዚህ ፓርቲዎች ነጻነታቸው ማግኘት አለባቸው የአስመራጩ ኮሚቴ ራሱ ነጻ ከሌሎች ጋር የታያዘ ሳይሆን ፓርቲዎች የሚያቋቁሙት ፓርቲዎች የሚቆጣጥሩት መሆን አለበት። የተለመደ ነው የዴሞክራሲ አስተዳደር መንግስት ዳኞችንም ደግሞ መሾም የለበትም እነሱም ነጻ መሆን አለባቸው እና እነዚህ እነዚህ መጀመሪያ መወገድ አለባቸው ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ የሚደረገው ቀደም እንደተናገርኩት ፓርቲዎች እንዲቋቋሙ ድል መሰጠት አለበት ተቋቋመዋል ታሁን በፊት የተቋቋሙ አሉ እነሱን ማበረታታትና ነጻነታቸው መስጠት ነው እነሱን ዘክቶ አላነቃንቅ ብሎ ለወደፊት እንድራመዳልን ማለት ችግርን ማቆየት ማለት ነው እና ምን ማድረግ አለብን ሲባል ፓርቲዎቹ ማበረታታትና ትግል ውስጥ መግባት አለባቸው ይሄ ነው የመጀመሪያው እኔ የምታይ ሌሎች እንደዚሁ በተለያዩ ሐሳቦችን እየሰነዘሩ ያሉ ግለሰቦችም ሆኖ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ባሆነ ወቅት እንደሚያቆት ባንድ ወገን በህራዊ ርቅ ይደረግ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ባላደራ መንግስት ተቋቋመ ከዛ በኋላ ነፃና ፍታዊ የሆነ ምርጫ ይካሄድ ብለው የሚሉ አሉ በሌላ በኩል ደግሞ የለም ይህ ያግዛ ስራት ተፈጥሮ ባህሪው ማደለም ቁጭ ብሎ ለመናገርና ለመደራደር ዝግጁ አይደለም ለዚህ የሚያስፈልገው መንገድ ሙሉ በሙሉ እንዳለ መከላት አለበት የሚል አቋም ይዘው የሚራመዱ አሉ በሌላ በኩል በህራይ ወርቁ ሁለቱም ዝግጁ አይደለም በተቃዋሚው በኩል የፖለቲካ ስልጣን አቋራጭ መንገድ አድርገው ይታል በገጁ በኩል ደግሞ ተቃዋሚዎቹ በቀለኞች ስለሆኑ እሺ ብለን በነሄድ በኋላ እኛን ለስራት ቤተሰቦቻችን ለስደት ይዳርጋሉ የሚል ፍርሃት ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ለመጀመሪያ እነዚህ ካልጠሩ መንገድ ወደ ፊት አስተማኝ አይሆንም ብለው በሌላ በኩል ደሞ ሌላ ስጋት የሚገልጹ አሉ እነዚህን የተለያዩ ሚሰናዘሮትን አማራጭ ሐሳቦችስ እርሶ እንደምን ያያችኋል መጀመሪያው ነው አሁን ግሪቷን በመግዛት ያሉት የዚህ ፈቃደኞች መሆናቸው ምንም ማስረጃ የለንም ውስጥ አቋቂዎች ኖር ይሆናል እነዚህ ሰዎች በፍጹም እንለቃለን ብለው የሚያስቡ አይደሉም እነሱ ብቻ ሳይሆኑ የንጉሳዊ መንግስት በተገፍጥሮ ነው ወደቀው እንጂ በፈቃዱ ካሁን ጀምሮ ፓርቲ ተቋቁሞ ህዝቡ የሚፈልገው መንግስት ያቋቁም ብሎ አልሞከረም የደርግም መንግስትም እንደዚሁ ተገፍጥሮ ነው ወደቀው እንጂ በፈቃዱ አለቀቀም እና እነዚህም ከዚያ ይባሱ ናቸው እንጂ ከዚያ አንሳሉ ብዬ ግምት የለኝም በሳሳት በማንድልይና እነሱ ፈቃዳቸው ሆኖ እነዚህን ያቀርብካቸው ነው ወይንም ህዝቡ ያቀርባቸው ነው አማራጮች ለመንግስት ፈቃደኛ መሆናቸው ማወቅ ያስፈልጋልን እኔ ግን አይመስለኝም ያ ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ስከዚህ ድረስ በቀለኛ አይደለም እንግዲህ ምንድነው ስከዛ ላይ ድረስ መስሎን እንደዚህ አስተዳደርን ወደር ግን የመሰለ አስጨናቂ ኃይል ከጋፍተን ደማችንን አፍሰን አስለቀቀንላቸዋል በዚያ ላይ ደግሞ አስተዳደሩ እንደመሰለን ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ ያያናቸው ችግሮችን መፍተያቸው ይሄ ነው ብለን በዚህ ባሁኑ ሁኔታ አቅርበን ሞክረናል ህዝቡ አልተስማማንም ካለ እንግዲህ ህዝቡ የራሱን የመረጠውን መንግስት ያስተዳል ያቋቁም ብለው የሚፈቅዱ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲhall በቀል የሚባል ነገር በፍጹም የለበትም ክርስቲያኑም ሆነ እስላሙ ፈርያ እግዚአብሔር ያለበት ህዝብ ነው እንኳንስ በፈቃዳቸው ለቀውና ተገፍጥረውም ቢወድቁ እንኳን የሚነካቸው የለም ብዬ ነው ማም ነው ህዝቡ እንዲያረጋናል ብሎ የሚፈሩት እኮ መጨቆናቸውን ማመናቸው ነው የሰሩትን ወንጀላቸው ማመናቸው ነው ወንጀል የሌለበት ሰው አይፈራም እሱን የተውትና ህዝቡን ይሞክሩት 
ፍርቅና መጣለን ካላችሁ ብለው መደራደር ይችላሉ ያላንዳች ፍርሃት እንደያለ ዜና በሚሰማበት ጊዜ ሁላችንም ድምጻችንን አሰማለን እንዴ አባቶቻችንን ይቅርባይነት ማስተዋወስ አለባችሁ ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ አይታይም እርፊዞ ወደ ኋላ አይታይም ወደፊት ነው የሚሚከደው የሚለውን ትምህርት እንነጋገርበታል እና አስተምራለን ሁላችንም ድምጻችንን አሰማለን ልጆም ሽማግሌውም ይናገራል እንዴት ይተላለቃል ስንቶቹ ነው ህዝቡ ተበቅሎ የሚፈጀው እንዲያለውን ሐሳብ በፍጹም ጨርሶ ካምሯቸው ውስጥ ማውጣት አለባቸው ከዚያ በኋላ ምርጫው እንግዲህ ምን ይሆናል የሚባለው የሽግግር መንግስት ሲባል ችግሩ ምንድነው እና ማናቸው ሽግግሩ መንግስት ውስጥ የሚገቡት ይሄ መጀመሪያ መጠየቅ ይኖርበታል እኔ እንደሚመስለኝ እስከዛ ሬ ድረስ የነበሩት ፓርቲዎች መፍቀድና ውድድር ውስጥ ማግባት አለባቸው በፕሮግራማቸው መሰረት ያሸነፈ ስልጣን ይዛል ያ ስልጣን ያዘው ገመንግስቱንም እንደገና ሊያዩና ሊመረምረው ሊያስተካክለው ይችላል በጣም የተበላሸ ገመንግስት ነው አሁን ያዝ ነው እሱም ማስተካከል የግድ አስፈልጊ ይሆናል መንግስት በፈቃዱ አንድ ቀርቦ በደራደር ካልፈለገ ወደ ብሄራዊ እርቅ መሄድ ካልፈለገ አለም ደግሞ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋምና እርሱም የታከለበት ወነጻና ፍታህ ምርጫዎች እንዲካሄዱ ካልወደደ ህዝቡም አሁን ያለውን ትግሉን እንቅስቀሳ እየገፋ ከሄደ በሁለቱ መሐከል ፈጥጫዎች ይቀጥላሉ የሰው ህይወት መሆነ የነብረት ውድመቶች ይከተላሉ ይህ አገሪቱን ወዴት ሊወስዳት ይችላል ይላሉ የዚህ አይነት ፈቃደኝነቱና ሰላማዊ የሆነ የመንግስት ይገር ለውጥ ካልተካሄደ መንግስት እንግዲህ ነፃነት አልሰጥም ብሏል መንግስት ነው ብቻ ሲገዛቸው ኖርአለው ብሏል ብሎ መቸም ሰው ቤቱ ቁጭ አይልም ታም በፊት የተደረጉ መጣሊያን ኢትዮጵያን በአስተዳደረበት ጊዜ ግጭት ይፈጠራል ተብሎ እንግዲህ አሁን ተዝም ብለ አስተዳደራል ተባለ ብዙዎች ተሰቅለዋል ብዙዎች ተረሽነዋል ብዙዎች ተገብለዋል አለዚያ አማራጩ የአሽከርነት ወይንም ሆነ ሁለተኛ ደረጃ ህዝብ ሆኖ መኖር ነው ግጭቱ ያለው በህዝብና በአስተዳዳሪዎቹ ማህል ነው እንጂ ህዝበ ህዝብ አይደለም አሁን እንደምናየው ያው በየቦታው ያሉት ይጣራራሉ አንድነታቸው ያሰሙ ነው ሁለተኛም ደግሞ በቅንጅት ምርጫ ጊዜ አይተናል ህዝቡ በመላ ከዳር እስከዳር ቅንጅትን ሲመርጥ ያየነው አንድ ህዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነውና ህዝቡ እርስ በርሱ ይጋጭም ይጋጨው ህዝቡና ገዦቹ ናቸው ናነሱ ደግሞ ሲገዙ ኑሩ ብሎ ህዝቡ ዝም ካላ ለበስተቀር ግጭትንና አንድ አንድ አደጋን ፈርቶ ሲገዙ መኖር የሚገባ አይመስለኝም የሚሆንም አይደለም ህዝቡ ሻይልም ህዝብ እንደ ከፍት አይደለም ዘላለም ሲገዛ አይኖርም እንደ እንደ ከፍት ቢቀለብም እንኳን ተመስገን ብሎ መንግስቱን ተቀብሎ ሊኖር አይችልም የራሱ ፈቃድ ያለው ህዝብ ነው ነጻ ህዝብ ነው በተለየ ደግሞ ከአለም ጋራ ያለው ግንኙነት ሰፊ ነው ሌላው ሀገር ሲያዩ እንዴት አርገው በነጻነት ሲኖሩ ሲያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያ ነጻነት ሲነፈጋቸውና ከሌላው ሀገር ሁሉ ወደ ኋላ ቀርተውስ ሲያዩ ዝም ብለው የሚገዙ አይደሉም እና ይሄ የማይቀር ነው ይሄ እንዳይሆን ቋሶ ያለው እንደሚባለው እነሱ ዘንድ ነው እነሱ በሰላም ሊያስኬዱት ይችላሉ በሰላም ሊያስተላልፉት ይችላሉ እነሱም ሳይነኩ ህዝብም ሳይነካ ኢትዮጵያም ወደፊት እንድትራመድ ለማድረግ ሙሉ ችሎታ አላቸው ያንን ካላደረጉ ደግሞ ህዝቡ ሙሉ ችሎታ አለው ዝም ብሎ ሲገዛ አይኖርም ግዜትን ፈርጦ ሳይተኛ አይዳደርም እንደሚባለው ሞትን ፈርጦ ሲገዙ መኖር አይቻለም በዚህ ያጋጣሚ ሁነቶቹ መልክ ይዘው ሀገሪቷም ወደ ተሻላቅጣጫ እንድታመራ ለማድረግ አንድ በመንግስት በኩል ሁለት በህزب 3 በተቃዋሚ ኃይሎች በኩል ምን መደረግ አለበት የሚል ምክር ሐሳብ አሉት ለሶስቱ ለህزب ለመንግስትና ለተቃዋሚ ኃይሎች መንግስት ፈቃደኛ መሆን አለበት እንደ አባቶቻችን ከላይ ከስልጣን የሰጣቸው ከእግዚአብሔር ነው የተሰጠን የተቀባን ገዢዎችንን ብለው ገስተዋል ሌላውም እንዳይደፍራቸው ግዛታቸው መብታቸው ሆኖ ነበር ያንን ተቃውሞ ህዝቡ አስቀርቶታል እና እነዚህም 
የመግዛት መብታችን አለን ካላሉ በስተቀር ምን ምክንያት አላችሁ እነሱ ለመግዛት የሚፈልጉበት ና ይሄንን ከነሱ በኩል ነው መምጣት ያለበት ህዝቡ ማቆጭ ብሎ ይተባካል ፓርቲ ተቋቁሞ በሰላም ፖለቲካውን ሲያካሂዱ ነበር በሰላም ስብሰባ በሰላም ሲያካሂዱ ነበር በየቦታው እየዞሩ ካምፔን ያደርጉ ነበር ያንን ሌላ ምን ይጠይቃል ከህዝቡ እኮ ተወሰደበት እንጂ ወሰደው ነገር የለውም መንግስት በበኩሉ ከህزب የሚሰማውን የህزب የሚጮሁን ማዳመጥ አለበት ያንን ካለ ፈቀደ ህዝቡ መብቱን ለመጠየቅ ግዴታው ነው ያለው ድ በግድ ነው ደሞት የሚሄደውና ሌላውን መጋፈት የሚጀምረው ሽማግሌዎች በመሃል የሚገቡ ከሆነ ሽማግሌዎቹም ቢሆኑ ከመንግስት ጋር ነው የሚነጋገሩት ምን ማለት ነው ነው እንጂ የሚሉት ወደ حزب ዘንድ ሄደው ምን ይላሉ حزب እኮ ምን ለቀቁኝ ብሎ እኮ ነው በሰላም የሚኖረው በአርሽ የልብብ ለኖርበት ነግጄ ለኖርበት ለቀቁኝ በሰላም ለኖርበት እኮ ነው ያለው እንጂ ስልጣናቸው ሁሉ ሰድባቸው አላለም ወይንም ደሞ ሀፍታቸው ለቀማቸው አላለም ከሀገራችን ውጡ አላለም ምንም አልተናገረም እኮ ኛልቀቁን ነው ያለው ኛልቀቁን ነው ያለው እና እንጂ በስር ቤት ታጅበው ታስረው ተቀመጡት ሁሉ እና ማናቸው ይሄንኑ ስለጠየቁ አይደለም እንዴ እነዚህ ሁሉ መለቀ ካለባቸው እና ያለው መንግስቱ በኩል ነው ከዚህ በኩል የሚጠየቅ ነገር ምንም የለው ሽማግሌው ከተቋቋሙ ሄደው ያነጋግሯቸው የሚሰሟቸው ተሆነ እድላችን ትልቅ ሆና ማለት ነው እና ከዚህ በኩል ምንም የሚጠየቅ ነገር ያለ አይመስልኝ ቃዋሚዎችስ ምን ማድረግ አለባችሁ ይላሉ በአገር ውስጥ ሆነ በውጭ ያሉት ተቃዋሚዎቹ ማደምጻቸው ማሰማት ነው ያለባቸው ሚረዷቸውን በውጭ ሀገር ያሉ ሚረዷቸውን ሰዎች አቤት አቤት ይያሉ ለነሱም ችግራቸው ማሰማት አለባቸው ተቃዋሚዎቹማ መዘጋጀት ነው ያለባቸው የራሳቸው ፕሮግራም ለህዝብ ማሰማት አለባቸው ሌላ ምንም የሚያድርጉት ነገር የላቸው ተቃዋሚዎቹ ከህزب ጋር አሆኖ ነው ህزب የሚጠይቀው ነው ፓርቲዎቹ እኮ የህزبን ፍላጎት ለማሟላት የተቋቋሙ ናቸው የሚቋቋሙትም ለህزب ነው እኔም በመረጥ ይሄንን አድርግላለሁ ብለው ሐሳባቸውን ለህزب የሚያቀርቡ ናቸው ፍላጎትን አሟላላለሁ የሚሉ ናቸውና ህزبና ተቃዋሚ ኃይሉ አንድ ወገን ነው ስለዚህ በሁለቱ ማህል ያለ ልጅነት ምንም የለም ተቋሚ ኃይሎች የሚባሉት እኮ አንዱም እኮ ህزب ነው ህዝቡና ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንድ ናቸው አንድ በኩል ናቸው በሌላ በኩል ያለው መንግስትን አለቅም ብሎ እንደ መጅገር ተጣብቆ የሚኖር እና ደም የሚመጥስ ገዢ ነው ያለው መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ ምን ይዞ ይመጣል የሚል ተስፋ ወይም ስጋት ነው ያሉት ባንድ በኩል መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ ከፍለፊቷ የተደቀነ የውድቅ ታነት ጭለማን ጊዜ ይዟል ይመጣል የሚል ስጋት አለ ዳንድ ወገኖች እንደሚሉት ወይስ በተቃራኒው የተሻለና ብሩህ ዘመን ነው የሚል ተስፋ ነው ያሉት ትኛው ነው የሚጋሩት አኔ የምጋራው ህዝቡ ከጥንት ጀምሮ አንድ ህዝብ ስለሆነ በልዩ ልዩ ቋንቋ ይናገር እንጂ አንድ ህዝብ ስለሆነ ተጠራርቶ ህይወቱን ለማስተካከል ይፈልጋል ነፃነታችንን ስጡን ነው የሚለው አንድ አንድ በመሃል ቤት የሚያጨረብሩ ሰውይ ተነስተው ስልጣን ደሞ እንደ ድርግ እንደወሰደው ወያኔዎች እንደወሰዱ እኛም ደሞ ነው ያለን ብለው የሚያጨረብሩ ሰውይ እንዳይነሱ እሱ ነው ስጋቴ እንደገና ደሞ ሌላ አይነት ግዛት ውስጥ እንዳንገባን ነው ስጋቴ እንጂ ህዝብን እኔ የትም ምን ጊዜም የሚፈራ አይደለም ህዝብማ የሚያቀፍ ነው የትም ቦታ የጀ የትም ቦታ ውዬ ለመግባት የምችልበት ሁኔታ ነው ያለው የኢትዮጵያን ህዝብ እናቀዋለን ሰላማዊ ነው ለከፍቶቻቸው እንኳን ያዝናሉ አንድ ጎረቤት ነበሩን ታዲ ንግድ ምንላቸው ከፍታቸውን ገበያ ለሸጡ ወስደው ተመልሰው ይመጣሉ ሳይሸጡ ምን ነው ሲላቸው አባታችን አባዬኛ አባት ጥሩ ከፍቱን የሚያውልበት መስኖ ቦታ የሌለው ሰው ሆነ ምገዡ ሁሉ ከፍት የለዚያ ለሰጠው አልፈልግም ብለው ለገና መልሰው ወደ ቤታቸው አመጡት ነበር ገበያ ወጡትን ከፍት እና ለከፍት እንኳን ይሄን ያለ ምን ሰጋ ሰዎች ነን በዚያ ላይ ደሞ እንደምታቀው ረጅም ጊዜ አብረን የኖርን ስለሆነ የተጋጨን የተስማማን የተፋቀር የተጣላ አንድ ቤት ተሰብ ሰውይ ስለሆን አንዳች ነገር ይመጣል ብዬ አልፈራም ነጻነታችን እንዳገኘን መንግስታችን እናቋቁመን ከአለም ከሰለጠኑት አገሮች ጋራ እኩልን ምንራመድ ሰዎች ነን
ዱ በነገራ ሆኖ ያለው በተለይም ባለፉት 25 አመታት አንዳንዶችም እስከ 40 አመታት ወደ ኋላ ወስደው በጥልቅ ሀዘን የሚያነሱት ጉዳይ ቢኖር ኢትዮጵያዊነት ባሁን ወቅት ተሸርሽሮ ነው ያለው ሰዎች ወደ ጎሳ ማነታቸው ያደሉ ራሳቸውን ከዛ ጋር በማነጻጸር ኢትዮጵያዊነታቸውን ሁለተኛ የማነታቸው መለያ ያደረጉ ነው ያለው ባሁን ወቅት እንኳን በዚህ ተከስቶ ባለው ጊዜ እንኳን የሚነሳው ችግሮች የተወሰኑ ቢሄሮች ወይም ጎሳዎች ችግሮች እንጂ ኢትዮጵያ ችግር ተደርጎ ሀገር አቀፍ ትግል ተደርጎ እንኳን አይገለጽም እና ኢትዮጵያውነት ተሸርሽሯል ብለው ስጋታቸውን የሚገልጡሉ ያለፉት 40 አመት ወይ በተለይም ባለፉት 25 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ባሁን ወቅት በርግጥ ተሸርሽሯል የሚል ስጋት አለው በሌላ ወገኖች ደግሞ በጨራሽ ኢትዮጵያዊነት ላለፉት ከ10 ሺህ አመታት በላይ የቆየ ግማሹም 5 3 ሺህ በላይ የቆየና የማይሞት ነው ኢትዮጵያ ህልውና አስካለ ድረስ አብሮ የሚኖር ነው ብለው ደግሞ በ ተስፋ የሚዘሩ አሉ አይትዮጵያዊነት ባሁን ወቅት ማንነት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል በዚህ አጋጣሚስ ለፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት መጀመሪያው ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያደገን ኢትዮጵያን ሆነ የወጣን ኢትዮጵያ መሬት እኛን የፈጠረች እኛም ደግሞ የኖርንባት እናት አርገን ያዝናት እናት ደግሞ መታሳድግ ጥቷን የምትፈጠን ወጥቷን የምታስጠባን አድርገን ነው ምናያት ይሄን እንደሞ አባቶቻችን ካሁን በፊት ጀምሮ አድርገውታል አንድነት አስተጋብተናል አየው እንደዚህ ነው ያንድ ሀገር ማንነት የሚታወቀው ለአንድ ችግር አብሮ ማስተጋባት ነው ማለት ይሄ ለምሳሌ ከአብረን ዘምተናል አብረን ከውጪ የመጣ ጣላት ተዋግተናል ይሄ አንድነታችንን የሚያሳይ ነው ና ያ አንድነት ረጅም ጊዜ ኖር አንድነት ቢፍቁት ማይፋክ ማሁን ለጊዜው እንደሙጃ የበቀለ ነው ይሄ እኔ ማንኝ እኔ ያማራ ነኝ እኔ ኦሮሞ ነኝ የሚለው ተየታወቀ አይደለም ተጥንት ጀምሮ የጥንት ተማሪ ቤት በመንሄድበት ጊዜ ልጆቹ መምህር ፈልገው አክሱ መምህር ፈልገው ደብረ ሊባኖስ የሚመጡት ከዚህ ሀገሩ ነው እና እነዚህ ልጆች በዚያ ባሉበት ቦታ እንግዲህ አንድ ሆነዋል መምህሮቻችን አስተማሪዎቻችን ከዚያ ግራጁዌት ያደረጉ ከዚያ ተመርቀው ይወጡ ናቸው እነሱ ሁሉ ኢትዮጵያዊነትን አሰራይተውናል በእኛ ውስጥ በልናችን ውስጥ ይሄ እያንዳንዱ የሚታወቅ ነው አልተፈተነም እኮ በኢንተርኔት ላይ ወይንም ደግሞ ምንጫጫውን አይተን አይደለም ምንገምተው እርግጥ ነው እነዚህ አሁን የመጡ ሰዎች እርስ በርሳችን ሊያጋጭው ሞክረዋል በተለየ አንዳንድ አካባቢ ላይ ህይወት ማሳለፍ ጀምረዋል አማራ ስለሆን ክትጠፋለህ የሚል አይነት ነው እንግዲህ አማራን ማጥፋታቸው ሳይሆን እነሱ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው አማራው በኩል ስለሆነ ያንን ለማጥፋት አማራው ማጥፋት አለብን ብሎ የተነሱ ናቸው እንጂ በተለየ በአማራነቱ ሳይሆን በእምነቱ ነው የተነሱትና ያ በኢትዮጵያውያን ውስጥ በየቦታው የሰረፈ ነው ብዙዎች ኦሮሞ ይሽቆን ሰማቸዋልን እነዚህ ሰዎች ጣላቶቻችን ናቸው አገራችን ኢትዮጵያ ነች እኛ ኦሮሞች ነን ግን ኢትዮጵያ ነች አገራችን ኦሮሞነት ሁለተኛ ነው አማራነት ሁለተኛው ነው እንደ ጾታ ማለት እኮ ነው አየ ነ ወንድ መሆነ ሁለተኛ ደረጃ ነው እንጂ የወንዶች ጎሳ አልፈጥርም ሴቶችም ደግሞ የሴቶች ጎሳ አይፈጥሩ ረጅሞችና አጭሮችም ደግሞ አሉ የረጅም ጎሳና የአጭር ጎሳ ብለን አንፈጥርም ይሄ ማንነታችንን የሚያሳይ ነው ከዚያ ያለፈው ኢትዮጵያዊነታችን የሁላችንም ስለሆነና በሁላችንም ማምሮ ውስጥ የሰረፀ ስለሆነ አልሰረፀም የሚል ካለ ያሳየን ለእንደዚህ ያለው ደግሞ ጥናት ያስፈልጋል እኔ እንደማየው ግን ያሁን በኦሮሚኛ ቋንቋ እንኳን እየተነሱ የሚናገሩት እኛ ኢትዮጵያውያንን እናንተ በቋንቋችን አትከፋፍሉን የሚሉ ስንቶች ናቸው ሁለተኛስ ደግሞ ትናንሾቹ ጎሳዎች ሁሉ ወዴት ይሄዱ እነሱ ኢትዮጵያዊነታቸው ቋሁን እኮ ያማራን የኦሮሞችን 
እና የትግራይቱን ማንነት ነው አሁን ምናወራው እነዚህ ሶስት ናቸው እኮ ከሰማንያው ውስጥ ሶስቱ ናቸው እኮ ሌሎቹ ሲታሉ እነሱ ምንድን ይበሉ ኢትዮጵያ ከመዓለታቸው በቀር ሌላ ምን ሊሉ ይችላሉ ጥገኝነትና አይፈልጉም ኢትዮጵያዊነት ግን ሁላችንም እኩል የሚያደርገን መሆኑ ያውቁታል ኢትዮጵያዊነት ይጣፋል የሚል ሐሳብ በፍጹም አምሮ ውስጥ መጥቶ ማከም እንኳን አሁን ባለው ግዛትና በኤርትራ ውስጥ እንኳን ቢሆን ኢትዮጵያዊነት የተነከረ ነው እኔ ብዙ ጓደኞች አሉ እኔ ከኤርትራ ጓደኞች እነዚህ ተማሪዎችና ሞራን ምን ጻፋቸው እነሱ ሁሉ ኢትዮጵያዊነታቸው ሲክዱ ሰምቻቸው አላቀም እና ኢትዮጵያዊነት በፍጹም አንተም አትስጋ እኔም ማልሰጋ ሌሎችን መስጋት የለባቸው ነጻነት ነው የናፈቀን ነጻነታችንን ስናገኝ አንድነታችንን በደንብ አድርገን እናሳያለን በኢትዮጵያዊነት ደሞ የሚያቆራ ታሪክ ነው ያለን ሁላችን የተካፈልንበት የሚያቆራ ታሪክ ነው ያለንና ማንነታችንን የገለጥንበት ታሪክ አለን ያንን ታሪክ ለማን ሰጠን ነው እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ አማራንኝ የምንለው ያንን ታሪካችንን ለማን ሰጠን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ይዳከማል የሚለው ፍጹ ምኞት ያላቸው የወያኔዎቹ አሳብነህ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ስለ ቃለ ምልልሱ እና መሰግናለን አመሰግናለሁ አቶ ካሳሁን ድሬ ስትልኝ ነማ መሰግናለሁ ደና ስትልኝ SBS 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 Radio